হ্যালো ফ্রেন্ডস স্বাগতম তোমাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল অধ্যয়ন শুরু করার আগে বইটি খুলে রাখুন আর আমার সাথে পড়তে থাকুন বইটির লেখক ইংলিশ ভাষায় লিখেছেন প্রত্যেক ভাষারই একটি মাধুর্য আছে তাই এই ইংলিশ থেকে বাংলায় রূপান্তর করার ফলে চলিত বাংলা ভাষা পাবেন না কিছু ভুলও হতে পারে ভুলের জন্য মার্জনা করবেন আর একটি কথা যদি ভিডিওটি দেখে তোমার উপকার হয়ে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব ও লাইক করে দিও চলো শুরু করি চ্যাপ্টার ওয়ান প্রি হিস্টোরিক ইন্ডিয়া হিস্ট্রি দি ইংলিশ ওয়ার্ড হিস্ট্রি কামস ফ্রম দ্য গ্রিক ওয়ার্ড হাস্টোরিয়া মিনিং এনকোয়ারি নলেজ অ্যাকোয়ার্ড বাই ইনভেস্টিগেশন হিস্ট্রি করসপন্ডস টু দ্য স্টাডি অফ দ্য পাস্ট অ্যান্ড থ্রোজ লাইট অন ভেরিয়াস পাস্ট ইভেন্টস অফ সিগনিফিকেন্স উইথ শেপড অ্যান্ড অভলভ হিউম্যান এক্সপিরিয়েন্সেস ইট ইস ফার্দার ডিভাইডেড ইন টু প্রি হিস্ট্রি প্রোটো হিস্ট্রি অ্যান্ড হিস্ট্রি প্রি হিস্ট্রি Events that occurred before the invention of writing are considered the domain of prehistory, which is generally represented by the three stone ages. Proto-history. Defining proto-history is rather difficult as it has different connotations. Generally, it refers to a period between prehistory and history, during which a culture or civilization had not yet developed writing but were mentioned in the written records of a contemporary literate civilization. For example, the script of the Harappan civilization remains undeciphered, however, since its existence is noted in Mesopotamian writings, it is considered a part of proto-history. Similarly, the Vedic civilization from circa 1500 to 600 BCE had an oral literary tradition, though they did not take to literary writing they can thus be considered a part of proto-history as well. Archaeologists consider Neolithic and Chalcolithic cultures to be a part of proto-history. History The study of the past after the invention of writing and the study of literate societies based on the written and archaeological sources constitutes history. ইংরেজি শব্দ হিস্টোরি এসেছে গ্রিক শব্দ হিস্টোরিয়া থেকে যার অর্থ অনুসন্ধান তদন্তের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ইতিহাস অতীতের অধ্যয়নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ অতীতের বিভিন্ন ইভেন্টের উপর আলোকপাত করে যা মানুষের অভিজ্ঞতাকে আকৃতি ও বিকশিত করেছে এটি আবার প্রাক ইতিহাস প্রোটো ইতিহাস এবং ইতিহাসে বিভক্ত প্রাক ইতিহাস লেখার আবিষ্কারের আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলিকে প্রাক ইতিহাসের ডোমেইন হিসাবে বিবেচনা করা হয় যা সাধারণত তিনটি প্রস্তর যুগ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয় প্রোটো ইতিহাস প্রোটো ইতিহাস সংজ্ঞায়িত করা বরং কঠিন কারণের বিভিন্ন অর্থ রয়েছে সাধারণত এটি প্রাক ইতিহাস এবং ইতিহাসের মধ্যে একটি সময়কালকে বোঝায় যে সময়ে একটি সংস্কৃতি বা সভ্যতা এখনও লেখার বিকাশ করেনি কিন্তু একটি সমসাময়িক স্বাক্ষর সভ্যতার লিখিত রেকর্ডে উল্লেখ করা হয়েছিল উদাহরণস্বরূপ হরপ্পা সভ্যতার লিপি অস্পষ্ট থেকে যায় যাই হোক যেহেতু এর অস্তিত্ব মেসোপোটেমিয়ার লেখাগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে তাই এটি প্রোটো ইতিহাসের একটি অংশ হিসাবে বিবেচিত হয় একইভাবে বৈদিক সভ্যতা থেকে আ পনেরোশো থেকে ছয়শ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে একটি মৌখিক সাহিত্যিক ঐতিহ্য ছিল যদিও তারা সাহিত্যিক রচনায় নেয়নি এভাবে তারা প্রোটো ইতিহাসের একটি অংশ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে প্রত্নতাত্ত্বিকরা নিউলিথিক এবং চ্যালকোলিথিক সংস্কৃতিকে প্রোটো ইতিহাসের একটি অংশ বলে মনে করেন ইতিহাস লেখার উদ্ভাবনের পর অতীতের অধ্যয়ন এবং লিখিত ও প্রত্নতাত্ত্বিক উৎসের ভিত্তিতে সাক্ষর সমাজের অধ্যয়ন ইতিহাস গঠন করে Sources of Reconstructing History Literary Sources 1. Religious Literature Throwing invaluable light on the social and economic conditions of the ancient Indian period such as The Four Vedas, mostly assigned to circa 0.1500 to 500 BCE, namely the Rig Veda, mainly consisting of prayers, and the Sama, Yajur and Atharva containing prayers, rituals, magic and mythological stories. B. Upanishads also referred to as Vedanta in containing philosophical discussions on Atma and Pramatma. C. Sutras such as Shrota Sutras and Griha Sutras containing ritual literature on moral values. D. Epics of Ramayana and Mahabharat. A. Buddhist religious texts written in Pali and commonly known as Tripitakas, Three Baskets, i.e. Suttipitaka, Vinayapitaka and Abhidhammapitaka. F. Jaina's religious texts written in Prakrit commonly called Angas containing philosophical concepts of the Jainas. 2. Secular literature, such as A. Dharmashastras, law books which prescribe the duties for different social groups such as Manusmriti. B. Cautiliers, Athashastra, which provides great information about the Mauryan period polity and economy. C. Ashtadhyay, 
an important work on grammar written by Panini. D. Compositions of Kalidasa such as Abhijananasha Kuntalam, Ritu Simhara, and Meghadutam, which provide us valuable information about the social and cultural life of the Guptas. E. Raja Taranagini, written by Kalhana tells about the social life of 12th CE Kashmir. F. Charitas or biographies written by court poets in praise of their patron rulers such as Harshacharita, written by Banabhatta in praise of King Harshavardhana. G. Sangam literature. The earliest South Indian literature produced by poets who joined together in assemblies, Sangam, provides valuable insight about the period from 300 BCE till 300 CE. This Tamil literature contains literary gems of Silpidikaram and Manimikali, both shedding light on South Indian society, economy and polity of those times. Itihash Punur Gathon Utsho, Shahitro Shutro, Ak Dhormiyo Shahitro, Prachin Bharatiyo Joger Shamaji Ko Orthonuiti Kobosthar Upor Amul Lo Alokpad Kora Jamun. Charti Ved, Beshir Bhadi Krishto Purbo Ponero Shotheke Pach Sho Krishto Purbab De Nirdharito, Jotha Rigbed, Prodhanato Prathona Nye Gorkito, Ebong Sham, Joju Ebong Othorbo Shomridho Prathona, Achar, Jadu Ebong Purani Kahini. B. Uponishodulike Vedanto Bolahoi Ebongete, Atta Ebong Promata, Vishai Darshoni Kalo Chunaroeche. C. Shutro Jamun Shroto Shutro Ebong Brihu Shutro Jate Nuitik Mulubodher Upur Acharik Shahitoroeche. D. Ramayono Mohabharote Mohakabo. Pali Bhashai Likito Bodho Dormio Gronto Ebong Shadharonoto Tripitok Tin Juri, Jamun Shutto Pitok, Vinoy Pitok Ebong Ovidamo Pitok Name Polichito. If Prakrit Bhashai Lekha Joiner Dormio Gronto Gulike Shadharonoto Omsbola Hoi Jeguli Joinder Darshoni Dharona Roche. Dui Dormoni Rope Koshahito, Jamun. If Dormo Shastro Ain Boija Munushritir Moto Bivino Shamaji Ghostir Juno Korto Bonir Dharon Kore. B. Kotilir, Orthoshastro, Jamurjo Juger Rajiniti or Orthoniti Shamporke Darun Totho Prodan Kore. C. Ostadhai Panini Rochito Bakorone Ekti Guru Topurno Rochona. D. Kalidashe Rochona Jamun, Ovijan Nashkuntalum, Ritu Shomohar, Ebom, Megdutum, Ja Amade Gupto der Shamajiko Shamskritik Jibon Shamporke Muluvan Totho Prodan Kore. Kalhan Rochito, Raj Toronagini, Baro Tomosi Kashmir Shamaji Jibon Shamporke Bole. If Raja Horshobordone Proshomshai Bonvotre Lekha, Horshocholito, Elmoto Dorbare Kobira Tade, Prishtoposhok Shashok der Proshomshai Rochito Chorito Bajiboni. Chi, Shangum Shahito, Shongome, Shangum Akotre Jogdan Kari Kobider Dara Nirmito Prachinotomo Dokin Bharutio Shahito, Tinsho Christo Purbabdo Teke, Tinsho Christabdo Porjunto Shomakal Shamporke Muluva Nontur Dristi Prodan Kore. E. Tamil Shahite, Shilba Dikram, Ebong Munimekli, E. Shahitik Rotno Roetse, Uhai She Shomay Dokin Bharutio Shomaj, Orthoniti Ebong Rajniti Rupur Alok Pat Kore. Non Literary Sources 1. Inscriptions, Prashastis. Writings engraved on hard surface such as stone and metal like copper which usually record some achievements or ideas help us in understanding different religious and administrative policies of ancient times. For instance, inscriptions detailing state policy issued by Ashoka and inscriptions recording the land grants by the Satavahans, kings of the Deccan. 2. Coins Coins provide useful information not only on the economic history of different dynasties but also provide input on different parameters involved such as the script, art and religion of the time, as well as the progress made in terms of metallurgy and science and technology. For instance, the earliest coins found in India were punch-marked coins and contained only certain symbols and were made of silver and copper, whereas later on the Indo-Greeks introduced gold. Coins and issued the coins which bore the names and images of rulers. 3. Archaeology On the basis of the excavated remains, archaeology enables us to form an idea of the material life of the ancient people. For example, excavated sites belonging to the Harappan period let us know about the life of people living in that era. Similarly, in South India the graves known as megaliths throw light on the life of the people living in the Deccan and South India before 300 BC. 4. Geological and Biological Studies the faunal, animal, and floral, plant, sources to complement the archaeological studies in understanding the ancient way of life. For instance, through an examination of plant residues, 
and especially through pollen analysis, inference can be drawn about the farming practiced by Stone Age people. Similarly, mitochondrial DNA provides information on prehistoric migrations. 5. Account of foreign travelers India was visited by many travelers since times immemorial and among them the notable ones, i.e. Greek, Roman and Chinese visitors, have left behind a rich account of our historic past. Some of the notables among them were a Greek ambassador Megasthenes wrote, Indica, and provided valuable information about the Mauryan society in administration. b. Similarly, the Periplus of the Erythran Sea, and Ptolemy's geography, both written in Greek provide valuable data regarding Indian ports and commodities of trade between India and the Roman Empire. c. Buddhist traveller Fahim who came to India in the 500 CE have left a vivid account of the age of Guptas. D. Another noted Buddhist pilgrim Shuan Sang visited India in the 700 CE and gave details of India under the reign of King Harshvardhana and glory of Nalanda University. Oshahitti Kutsho, Ak, Chilalipi Prososti Pathore Bang Tamar Muto Dhatur Muto Shokto Prishthe Khodai Kora Lekha Ja Shadharanoto Kichu Arjun Bagharona Lipi Badho Kore Prachin Kaler Bivino Dormio O Prosashonik Niti Buchte Amader Shahad Jokore. Udaharon Shurub, Oshok Kortrik Jari Kora Rashtrio Nitir Bishod Shilalipi Ebong Dakkinatir Raja Shatvahon Der Bhumi Onudane Lipi Bodho Shilalipi. Dui, Mudra, Mudraguli Shudumatro Bivino Rajbam Sher Orthonuitik Itihashe Rupori Dorkari Totto Prodan Kore Navarum She Shomai Lipi, Shilpo Ebong Dormir Pashapashi Dhatu Bidda Ebong Bigganer Ketre Ogrogotir Muto Bivino Puramiti Shamporkito Totto Prodan Kore. Ebong Projukti. Udaharon Sharup, Bharote Pawa Prachinotomo Mudraguli Chilo Panch Chinhito Mudra Ebong Tate Shudumatro Nirdishto Kichu Chinho Chilo Ebong Ropo Otama Dietoiri Chilo, Jekhane Poroborti Te Indo Grikora Shorner Mudra Proborton Kore Ebong Mudra Jari Kore Jashashok Der Namo Chobi Bohon Kore. Tin, Protnototto, Konon Krito Obosheshir Bhitti Te, Protnototto Amaderke Prachin Manusher Bostugoto Jibon Shomporke Dharuna Toiri Korte Shokkum Kore. Udaharon Shorup, Horopa Juger Konon Krito Stanguli Amader She Juge Boshobashkari Manusher Jibon Shomporke Jante Dai. Ekibhabe, Dokkin Bharote Megalith Name Polichito Koborguli Dakkinatta O Dokkin Bharote Tinsho Christo Purbab De Rage Boshobashkari Manusher Jibon Ke Alokito Kore. Char, Budatik Ebong Joibi Kodhoyon, Pranij Prani, Ebong Fuler Udhid Utsulio Prachin Jibon Dara Bojar Ketre Protnotatik Gobeshonar Polipuro. Udaharon Shuruk, Udhider Obushishtanshir Ekti Porikhar Madhome, Ebong Bishesh Kore Porak Bisleshaner Madhome, Prostor Juger Manushder Dara Chorcha Kora Chash Shomporke Unuman Kora Jetepare. Ekibhabe, Mitochondrial DNA Prak Oiti Hashik Stanantore Totho Prodan Kore. Pach, Videshi Bromon Karider Biboron, Prachin Kalteke Bharote Bohu Porjotok Bromon Kore Chilen Ebong Tader Mudhe Ulek Shogora, Jamun Brik. Roman এবং চীনা দর্শনার্থীরা আমাদের ঐতিহাসিক অতীতের একটি সমৃদ্ধ বিবরণ রেখে গেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন গ্রিক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনিস ইন্ডিকা লিখেছিলেন এবং মৌর্য সমাজ ও প্রশাসন সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য প্রদান করেছিলেন b একইভাবে দা পেরিপ্লাস অফ দা ইরিথ্রিয়ান সাগর এবং টলেমির জিওগ্রাফি উভয়ই গ্রিক ভাষায় লেখা ভারতীয় বন্দর এবং ভারত ও রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্যের পণ্য সম্পর্কিত মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করে সি বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফাহিয়েন যিনি 500 খ্রিস্টাব্দে ভারতে এসেছিলেন তিনি গুপ্তদের যুগের একটি প্রাণবন্ত বিবরণ রেখে গেছেন ডি আরেকজন প্রখ্যাত বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী হুসুয়ান সাং 700 খ্রিস্টাব্দে ভারত সফর করেন এবং রাজা হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবের বিবরণ দেন প্রিহিস্টোরিক ইন্ডিয়া দ্য হিস্টরি এন্ড আইডেন্টিটি অফ হিউম্যান সেটেলমেন্টস ইন ইন্ডিয়া গো ব্যাক টু দ্য প্রিহিস্টোরিক টাইমস অ্যাজ ডিসকাসড অ্যাবাভ দ্যাট প্রিহিস্টোরিক পিরিয়ড ইজ দ্য পিরিয়ড বিফোর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ স্ক্রিপ্ট দেয়ারফর আর নলেজ অফ দিস পিরিয়ড ইজ বেসড অনলি অন দ্য মেটেরিয়ালস ফাউন্ড ইন দি আর্কিওলজিক্যাল এক্সকাভেশনস The credit for doing an early extensive study of Indian prehistory goes to Robert Brucefoot, who discovered what was probably the first Paleolithic tool discovered in India, the Pallivaram hand axe. Later, he discovered a large number of prehistoric sites in South India. The contribution of Sir Mortimer Wheeler is equally significant, as his efforts greatly contributed towards our knowledge of the prehistorical cultures of India and their sequence. 
This phase of human development is also referred to as the Stone Age. On the basis of geological age, the type and technology of stone tools, and subsistence base, the Indian Stone Age is classified primarily into three types. Old Stone Age, Paleolithic Age, 500,000 to 10,000 BCE. Late Stone Age, Mesolithic Age, 10,000 to 6,000 BCE. New Stone Age, Neolithic Age, 6,000 to 1,000 BCE. Prak Oitihashik Bharat ভারতে মানব বসতির ইতিহাস এবং পরিচয় প্রাক ঐতিহাসিক সময়ে ফিরে যায় উপরে আলোচনা করা হয়েছে যে প্রাক ঐতিহাসিক সময়কাল হল লিপির বিকাশের পূর্বের সময় তাই এই সময়কাল সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান শুধুমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রাপ্ত সামগ্রীর উপর ভিত্তি করে ভারতীয় প্রাক ইতিহাসের প্রাথমিক বিস্তৃত অধ্যয়ন করার কৃতিত্ব রবার্ট ব্রুসফুটের কাছে যায় যিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে সম্ভবত ভারতে আবিষ্কৃত প্রথম প্যালিওলিথিক হাতিয়ার পল্লভরাম হ্যান্ডএক্স পরে তিনি দক্ষিণ ভারতে প্রচুর প্রাক ঐতিহাসিক স্থান আবিষ্কার করেন স্যার মর্টিমার হুইলারের অবদানও সমান তাৎপর্যপূর্ণ কারণ তার প্রচেষ্টা ভারতের প্রাক ঐতিহাসিক সংস্কৃতি এবং তাদের ক্রম সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের জন্য ব্যাপকভাবে অবদান রেখেছিল মানব বিকাশের এই পর্যায়টিকে প্রস্তর যুগ বলা হয় ভূতাত্ত্বিক যুগ পাথরের হাতিয়ারের ধরন ও প্রযুক্তি এবং জীবিকা নির্বাহের ভিত্তিতে ভারতীয় প্রস্তর যুগকে প্রাথমিকভাবে তিন প্রকারে ভাগ করা হয়েছে পুরাতন প্রস্তর যুগ প্যালিওলিথিক যুগ পাঁচ লাখ থেকে এক শূন্য 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 বিসি শেষ প্রস্তর যুগ মেসোলিথিক যুগ দশ হাজার থেকে ছয় হাজার খ্রিস্টপূর্ব নতুন প্রস্তর যুগ নিওলিথিক যুগ ছয় হাজার থেকে এক হাজার খ্রিস্টপূর্ব Paleolithic Age, Hunters and Food Gatherers The Paleolithic Age is the earliest period of the Stone Age, which developed in the Pleistocene period of the Ice Age cubed. It was spread in practically all parts of India except the alluvial plains of the Indus and Ganga, southern Tamil Nadu and the hilly areas of the Western Ghats. The prehistoric man who belonged to the species of Homo erectus did not have a complex language culture and might have expressed a few sounds or words and used a sign language. Way of life and main characteristics. The Paleolithic men of India are said to have belonged to the Negrito race and lived in open air, river valleys, caves and rock shelters. B. They were food-gathering people who lived on hunting and gathered wild fruits and vegetables. C. They had no knowledge of agriculture, house-building, pottery, or any metal. It was only in later stages that they attained the knowledge of fire. D. In the Upper Paleolithic period, evidence of art appears in the form of paintings. A. Man, during this period, used tools of unpolished. Undressed rough stones mainly hand axes, cleavers, choppers, blades, burrants, and scrapers. Since the stone tools were made of a hard rock called, quartzite, Paleolithic men are therefore also called, quartzite men, in India. Yeah. Paleolithic Jog, Shikari Ebong Khaddo Shongrohokari প্যালিওলিথিক যুগ হল প্রস্তর যুগের প্রাচীনতম সময় যা প্লাইস্টোসিন যুগে বা বরফ যুগে বিকশিত হয়েছিল এটি সিন্ধু ও গঙ্গার পল্ল সমভূমি দক্ষিণ তামিলনাড়ু এবং পশ্চিম ঘাটের পাহাড়ি অঞ্চলগুলি ব্যতীত কার্যত ভারতের সমস্ত অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল প্রাক ঐতিহাসিক মানুষ যিনি হোমো ইরেকটাস প্রজাতির অন্তর্গত ছিলেন তার একটি জটিল ভাষা সংস্কৃতি ছিল না এবং তিনি হয়তো কয়েকটি শব্দ বা শব্দ প্রকাশ করতেন এবং একটি সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করতেন জীবনধারা এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য ভারতের প্যালিওলিথিক পুরুষরা নিগৃত জাতিভুক্ত এবং খোলা আকাশ নদী উপত্যকা গুহার এবং পাথরের আশ্রয়ে বসবাস করত বলে জানা যায় তারা ছিল খাদ্য সংগ্রহকারী মানুষ যারা শিকারে বসবাস করত এবং বন্য ফল ও সবজি সংগ্রহ করত তাদের কৃষিকাজ গৃহ নির্মাণ মৃৎপাত্র বা কোন ধাতু সম্পর্কে জ্ঞান ছিল না পরবর্তী পর্যায়ে তারা আগুনের জ্ঞান লাভ করেছিল লি উচ্চ পুরাপ্রস্থর যুগে চিত্রকলার আকারে শিল্পের প্রমাণ পাওয়া যায় মানুষ এই সময়কালে মসৃণ কাপড় চোপড় ছাড়া রুক্ষ পাথরের সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করত প্রধানত হাতের কুড়াল ক্লিভার হেলিকপ্টার ব্লেড বুড়িন এবং স্ক্র্যাপার যেহেতু পাথরের হাতিয়ারগুলি কোয়ার্টোজাইট নামক একটি শক্ত শিলা দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল তাই প্যালিওলিথিক পুরুষদের ভারতে কোয়ার্টোজাইট পুরুষ ও বলা হয় প্যালিওলিথিক টুলস দ্য প্যালিওলিথিক এজ ইজ ডিভাইডেড ইন টু থ্রি ফেজেস অ্যাকর্ডিং টু দ্য নেচার অফ স্টোন টুলস ইউজড দে আর অর্লি অর লোয়ার প্যালিওলিথিক 
Use of hand axes, choppers, and cleavers, mainly for chopping, digging, and skinning. These stone tools were rough and heavy. Found in Son and Sohan River Valley, now in Pakistan, Kashmir, Thar Desert, Didwana, Rajasthan, Hiran Valley, GU Jarat, Rock Shelters of Bheem Betka, MP, and Balin Valley, Mirzapur, UP. 500,000 BCE to 50,000 BCE. 500,000 BCE take a 50,000 BCE. Covers the greater part of the Ice Age. Paleolithic Shoranjam. Pabohrito Pathorer Hathiarer Prokriti Onushare Paleolithic Jukke Tinti Porjai Vibhakto Korahoeche. Taraholo. Prarumlik Banimno Paleolithic. Hathir Kural, Helicopter Ebong Cleaverer Babohar, Prodhanoto Kata, Khonun Ebong Chamra Katar Jono. A Pathorer Hathir Gulo Chilo Rukko Obhari. শোন এবং সোহান নদী উপত্যকা বর্তমানে পাকিস্তানে কাশ্মীর থর মরুভূমি দেদওয়ানা রাজস্থান হিরান উপত্যকা গুজরাট ভিমবেটকা এমপি এবং বেলান উপত্যকা মির্জাপুর ইউপি তে পাওয়া যায় 5 লাখ বিসিই থেকে 50 000 000 বিস 5 লাখ বিসিই থেকে 50 000 000 বিস বরফ যুগের বৃহত্তর অংশ জুড়ে মিডল প্যালিওলিথিক Use of stone tools made of flakes, mainly scrapers, borers, points, and blade-like tools. These tools became smaller and there was a decrease in the use of hand axes in relation to other tools. Found in Som, Narmada and Tungabhadra river valleys, Potwar Plateau, between Indus and Jhelum, Sandhau Cave, near Peshawar, Pakistan. 385,000 BCE to 40,000 BCE. Established only in 1960 by HD. Sankalia and was named Nevison Industry after the site of Nivasa, Maharashtra. Mudho Prostaro Jogio. Flex di Toiri Pathore Sharonjam, Prodhanato Scrapper, Borars, Point Ebong Folok Shodri Sharonjam Gulir Babohar. A Sharonjam Guli Choto Hue di Echilo Ebong Unano Sharonjam Gulir Shate Haterok Ker Babohar Rash Pechilo. Shon, Normuda Ebong Tungobhadra Nodi Upotroka, Potwar Malhumi, Shindu O Jilamir Mudde. Shanghao Guha Peshwar, Pakistan er kache pawa jay. 3,85,000 B.C. e thhe ke cholish, shunno 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 kvish. Shudhu matro 1960 shal e H.D. dara protishthito shankaliya ebang Maharashtrer nebhasha shahur er namanushar e nebhashan shirp er nam koron kora hoi. Late or Upper Paleolithic. This period is marked by innovation in tools and technology. Parallel sided blades, barans, and some instances of bone. Tools. Found in Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Central Map, Southern UP and Chota Nagpur Plateau. Bone tools found only at cave sites of Karnul and Machitla Chintamani Gavi in Andhra Pradesh whereas incised ostrich eggshell. Shell and stone beads have been found in Andhra Pradesh and Patne in Maharashtra. 40,000 BCE to 10,000 BCE. Homo sapiens first appeared at the end of this phase thereby marking increase in cognitive capability of humans. This phase also coincided with the last phase of the Ice Age, when the climate became comparatively warmer and less humid. Shesh Bauchso Pura Prostor Joger A Shomai Kalti Sharonjam Ebang Projukti Te Udbhavoner Dara Chin Hito. Shomantaral Parsho Jukto Blade, Burin Ebang Hare Sharonjam Gulir Kichu Udaharon. Andhra Pradesh, Karnatak, Maharashtra, Kendriyo MP, Dokkhin UP Ebang Chotonagpur Malbhumi Te Pawajai. Andhra Pradesh er Kurnul ebong Mucho Chatla Chintamani Gavir Guha site guli te hare saranjam guli paoa jay jekhane utpakhir dimer khosha kata Andhra Pradesh ebong Maharashtra er patne khosha o pathorer puti paoa geche 400000 20 theke 10000 BC Homo sapiens prothome ei porber sheshe abirbhuto hoy jar phole manusher gyanio khomota briddhir lokkhon dekha dey ei porboti borof juger shesh porjayer satheo mile jay Jokun Jorobayu Tuluna Muluk Babe Ushno Ebang Kom Ardro Hoyote. Mesolithic Ages, Hunters and Herders. The Mesolithic Age represents the intermediate stage in Stone Age culture. Both Mesolithic and Neolithic cultures belong to the Holocene era, which succeeded the Pleistocene era around 10,000 years ago. One of the key aspects of the Mesolithic Age was the reduction in size of well established tool types. The characteristic tools of this age were microliths, miniature stone tools usually made of crypto-crystalline silica, chalcedony, or chert, both of geometrical and non-geometrical shapes. They were not only used as tools in themselves but were also used to make composite tools, spearheads, 
arrowheads, and sickles after hafting them on wooden or bone handles. The microliths enabled the Mesolithic man to hunt smaller animals and birds. Mesolithic Jug Chikari Ebong Poshupalo Mesolithic Jug Prostor Juger Shamskritir Mudhuburti Porjair Protinidit Tokore Mesolithic Ebong Neolithic Uhoi Shamskriti Holosin Juger Anturgoto Japrai Dosh Hajar Boshurage Place to Shin Juger Uttoradikari Hoechilo Mesolithic Juger Onnotomo Prodhan Dik Chilo Shu Protishito Hatiare Akar Hrashkora a Juger Boishisto Jukto Hatir Guli Chilo Microlith, Shadharonoto Crypto Crystalline Silica, Chalcedni Bachet, Jamiti Kebong Ojamiti Kuha Akare Kudro Pathore Shoronjam. Eguli Kebol Niger Mudhi Hatir Hishabe Babohrito Hoto Natobe Kathir Bahare Hatole Eguli Vede Jogik Shoronjam, Borsha, Tirer Matha Ebong Kaste Toiriteo Babohrito Hoto. Microlith Guli Mesolithic Manuste Choto Prani Ebong Paki Shikar Korte Shop Kum Korechilo. Way of life and main characteristics. The, the Mesolithic people lived in semi permanent and temporary settlements along with occupying caves and open grounds. B. They survived on hunting, fishing, food gathering, and in later stages, also domesticated animals along with cultivation of plants, thus paving the way for Neolithic way of life. This culture is thus assigned to pre agricultural times in most areas. These people used fire and perhaps roasted food too. See, they buried the dead and sometimes with grave goods which suggests their beliefs in life after death. D. They had artistic skill and the Mesolithic era initiated rock art in prehistory. In 1867, the first rock paintings in India were discovered at Sohagi Ghat, Kamur Hills, UP. Now, over 150 Mesolithic rock art sites have been discovered across India, with rich concentration in central India such as the Bhimbetka Caves, Kharwar, Jara, and Katotia, MP. Sundargad and Sambalpur, Arisa. Ejuthu Guha, Kerala. Animals dominate the scenes at most Mesolithic rock art sites. However, no snakes are depicted in Mesolithic paintings. Also, certain rock paintings give ideas about the development of religious practice along with reflecting the division of labor on the basis of gender. Chibundhara ebang Prodhan Boishishto. Mesolithic Lokera Adhas Thai Oas Thai Boshutite Boshobash Kurto Ebang Guha Okola Mard Dokol Kurto. Vitara Shikar, Marj Hora, Haddo Shongroho Ebang Poroborti Porjai Grihopalito Pranir Pashapashi Udhide Chash Kore Beche Chilo Ebhabe Nulithic Jibonjatra Pot Roshos Tokore. E Shamskriti Ebhabe Odhikam Shoelakai Prak Krishi Shomai Borado Korahoi. E Lokera Agun Ebang Shomhoboto Bhaja Kabaro Babohar Kurto. सी तारामृतों देर कबूर दाय एवं कोखनो कोखनो कबूरे जीनिस दिए जामृत तूर पोरे तादेर विश्वासे रिंग बित दाय ली तादेर शोइल पीक दक्खोता चिलो एवं मेसोलिथिक जुग प्राक इतिहासे शिला शील पेर सूचना करे चिलो 1860 शाले भारतेर प्रथम रॉक पेंटिंग बुली शोहागी घाटे कोइमुर पहाड़ � MP, Shundurgor Ebon Shambolpur, Urisha, Ejutu Guha, Kerala, Ermoto Mudhu, Harute, Shomridhu, Honutu, Shahu, Harut, Jure, Aksho, Ponchash, Niro, Beshi, Mesolithic Rock Art Site, Abishkrito Hoeche. Beshirbhad Mesolithic Rock Art Site, Gulite, Pranira, Drishe, Adhipoto, Bistar Kore. Jaihok, Mesolithic Chitro Gulite, Kono Shapke, Chitrito Korahani. Echarao, Kichu Rock Painting, Linger, Bhitti, De Shromer, Bibhajoner, Protifolon, Shahodhormio, Unushiloner, Vikas, Shomporke, Dharonadai. Important Mesolithic Sites Bagor, Rajasthan, on River Kothari, one of the largest and best documented Mesolithic sites in India. Adamgad in Madhya Pradesh provides the earliest evidence for the domestication of animals. Mahadaha, UP, bone artifacts are found, including arrowheads and bone ornaments finding of a burial having a man and woman buried together. Langnaj, district Mehsana in Gujarat and in the Kamur region of Mirzapur, UP, though pottery is absent at most Mesolithic sites, it is present at both these sites. Chotanagpur region, central India, prominent sites in these concerned states. Murutkapurno Mesolithic site Bagor, Rajasthan, Kothari Nodi Rupor, Bharoter Brihutramo Ebang Shera Nothibukto Mesolithic Site Gulir Modhe Ekti. Modhya Pradesh Er Adamgar Pranider Brihopalito Howard Prothom Promandai. Mahadaho Yo Ti Tirer Matha Ebang Harer Alongkar Shaho Harer Prothnobostu Pawa Gache Action Purusho Mohila Ke Action Be Kabor Deva Hoyche. 
ট্যাংনাজ গুজরাটের মেহসানা জেলা এবং মির্জাপুর ইউ এর কাইমুর অঞ্চলে যদিও বেশিরভাগ মেসোলিথিক সাইটে মৃৎশিল্প অনুপস্থিত তবে এটি এই উভয় স্থানেই রয়েছে ছোটনাগপুর অঞ্চল মধ্য ভারত এই সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিশিষ্ট সাইট নিয়ালিথিক এজ ফুড প্রডিউসিং স্টেজ ইন নর্দার্ন ইন্ডিয়া দ্য নিয়ালিথিক এজ এমার্জ অ্যারাউন্ড সিরকা পয়েন্ট এইট জিরো 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 সিক্স থাউজেন্ড বিসি বাট এট সাম প্লেসেস ইজ সাদার্ন এন্ড ইস্টার্ন ইন্ডিয়া ইট ওয়াজ ইজ লেট ইজ ওয়ান থাউজেন্ড বিসি ইটস সিগনিফিকেন্স ইন প্রি হিস্ট্রি ক্যান বি গেজ বাই দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট উই গর্ডন চাইল্ড টার্ম দ্য নিয়ালিথিক ফেজ ইজ নিয়ালিথিক রেভলুশন সিন্স ইট ইন্ট্রোডিউস ডা লট অফ ইম্পর্টেন্ট চেঞ্জেস ইন ম্যান্স সোসিও ইকোনমিক লাইফ উইচ কনসিকুয়েন্টলি গ্রেটলি এফেক্টেড দ্য হিউম্যান লাইফ Some of the innovations were the beginning of agriculture and animal domestication. The use of sharp and polished Neolithic tools made it easier to cultivate the soil and thus, the Neolithic man cultivated land and grew fruits and corn like ragi and horse gram, kulati. He started domesticating cattle, sheep, and goats and as a result, there was emergence of settled agricultural communities. B. Innovations in technology. The Neolithic man innovated in the production of stone tools, producing implements such as polished, pecked, and ground stone tools. They depended on polished stones other than quartzite for making tools. The use of celts was especially important for ground and polished hand axes. Besides stone, tools, various types of bone objects such as needles, scrapers, borers, arrowheads, pendants, bangles and earrings have also been found. The new polished tools made it easier for humans to cultivate, hunt and perform other activities in a better manner. C. Invention of Pottery The Neolithic era communities first made pottery by hand and then with the help of the potter's wheel. Their pottery included black burnished ware grey ware, and matte impressed ware. It can therefore be said that pottery on a large scale appeared in this phase. D. Emergence of Self-Sufficient Village Communities In the later phases of the Neolithic era, people led a more settled life. They lived in circular and rectangular houses made of mud and reed. They also knew how to make boats and could spin cotton, wool and weave cloth. A division of labor based on sex and age. As society was progressing, the need for additional labor was recognized and thus labor was procured from other non-kin groups too. Neolithic Jog Khadlo Utpadon Porjai উত্তর ভারতে নিউলিথিক যুগের আবির্ভাব হয়েছিল সি আট শূন্য 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 ছয় শূন্য 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 বিশের কাছাকাছি কিন্তু কিছু জায়গায় দক্ষিণ এবং পূর্ব ভারত এটি এক হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের শেষের দিকে ছিল প্রাক ইতিহাসে এর তাৎপর্য অনুমান করা যায় যে ভি গর্ডন চাইল্ড নিউলিথিক পর্বকে নিউলিথিক বিপ্লব বলে অভিহিত করেছেন কারণ এটি মানুষের আর্ট সামাজিক জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে যা মানব জীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে কিছু উদ্ভাবন ছিল কৃষি ও পশুপালনের সূচনা ধারালো ও পালিশ করা নিউলিথিক হাতিয়ারের ব্যবহার মাটি চাষকে সহজ করে তুলেছিল এবং এইভাবে নব্যপ্রস্তর যুগের মানুষ জমি চাষ করতেন এবং রাগী ও ঘোড়ার ছোলার মতো ফল ও ভুট্টা জন্মাতেন তিনি গবাদি পশু ভেড়া ও ছাগল পালন শুরু করেন এবং এর ফলে সেখানে বসতি স্থাপনকারী কৃষি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় প্রযুক্তিতে উদ্ভাবন নিউলিথিক মানুষ পাথরের হাতিয়ার তৈরিতে উদ্ভাবন করেছিলেন পালিশ করা পেক্ট এবং মাটির পাথরের হাতিয়ারের মতো সরঞ্জাম তৈরি করেছিলেন তারা হাতিয়ার তৈরির জন্য কোয়ার্টোজাইট ছাড়া পালিশ করা পাথরের ওপর নির্ভর করত সেল্টের ব্যবহার স্থল এবং পালিশ করা হ্যান্ডক্সের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল পাথরের হাতিয়ার ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের হাড়ের জিনিস যেমন সুই স্ক্র্যাপার বর তীরের মাথা দুল চুরি ও কানের দুল পাওয়া গেছে নতুন পালিশ করা সরঞ্জামগুলি মানুষের জন্য আরও ভালো পদ্ধতিতে চাষ শিকার এবং অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করা সহজ করে তুলেছে সি মৃৎশিল্পের উদ্ভাবন নিউলিথিক যুগের সম্প্রদায়গুলি প্রথমে হাতে এবং পরে কুমোরের চাকার সাহায্যে মৃৎপাত্র তৈরি করত তাদের মৃৎপাত্রের মধ্যে ছিল কালো পোড়া মৃৎপাত্র ধূসর মৃৎপাত্র এবং মাদুর ইমপ্রেশর পাত্র তাই বলা যেতে পারে এই পর্যায়ে মৃৎশিল্প বড় আকারে আবির্ভূত হয়েছিল ত্রি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সম্প্রদায়ের উত্থান নিউলিথিক যুগের পরবর্তী পর্যায়গুলিতে লোকেরা আরও স্থায়ী জীবনযাপন করেছিল তারা কাদা এবং নল দিয়ে তৈরি বৃত্তাকার এবং আয়তাকার বাড়িতে বাস করত তারা নৌকা বানাতেও জানত এবং তুলা উল এবং কাপড় বুনতে পারত 
একটি লিঙ্গ ও বয়সের উপর ভিত্তি করে শ্রমের বিভাজন সমাজের উন্নতির সাথে সাথে অতিরিক্ত শ্রমের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছিল এবং এইভাবে অন্যান্য আত্মীয় গোষ্ঠী থেকেও শ্রম সংগ্রহ করা হয়েছিল নিয়ালিথেক রিজিয়নাল কালচারস ওয়ান নিয়ালিথেক কালচার অফ নর্থ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া ইন দ্য নর্থ ওয়েস্টার্ন পার্ট অফ ইন্ডিয়া দ্য নিয়ালিথেক কালচার বিগ্যান এট আ ভেরি আর্লি ডেট For instance, the site of Mergad has produced evidence of early Neolithic times dating to c. 7000 BCE and this culture preceded Indus Valley Civilization. 2. Neolithic Culture of Kashmir The Neolithic culture in Kashmir was contemporary to the Harappan Civilization. The people lived in pit houses, about 4 meters in depth, in order to escape the cold weather. 3. Neolithic Culture of Eastern India These Neolithic sites are found in Bihar and West Bengal and show similarities with the Neolithic complexes of East and Southeast Asia. 4. Neolithic Culture of Southern India These sites have been found mainly in Andhra Pradesh and Karnataka and in the Northwestern Tamil Nadu. These sites have ash mounds in the center with settlements around them. 5. Neolithic Culture of Northeastern India The Neolithic culture in northeastern India appears at a very late period and generally dates from 250-1500 BC or even later. It is also pertinent to note that the Neolithic cultures of India are divided into various regional cultures and they flourished in different time periods. Neolithic Anchalic Samskriti Act Uttar Poschim Bharater Neolithic Samskriti Bharater Uttar Poschim Anchale Neolithic Samskriti Khub Prathomik Tarikhe Shuru Hoye Chilo. উদাহরণস্বরূপ মেহেরগড়ের স্থানটি নব্যপ্রস্তর যুগের প্রাথমিক যুগের প্রমাণ দিয়েছে সাত হাজার খ্রিস্টপূর্ব এবং এই সংস্কৃতি সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার আগে ছিল দুই কাশ্মীরের নিউলিথিক কালচার কাশ্মীরের নিউলিথিক সংস্কৃতি হরপ্পা সভ্যতার সমসাময়িক ছিল লোকেরা ঠান্ডা আবহাওয়া থেকে বাঁচার জন্য গর্তের ঘরে প্রায় চার মিটার গভীরতায় বাস করত তিন পূর্ব ভারতের নিউলিথিক কালচার এই নিউলিথিক সাইটগুলি বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যায় এবং পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নিউলিথিক কমপ্লেক্সের সাথে মিল দেখায় চার দক্ষিণ ভারতের নিউলিথিক সংস্কৃতি এই সাইটগুলি প্রধানত অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কর্ণাটক এবং উত্তর পশ্চিম তামিলনাড়ুতে পাওয়া গেছে এই সাইটগুলির চারপাশে বসতি সহকেন্দ্রে ছাইয়ের ঢিবি রয়েছে পাঁচ উত্তর পূর্ব ভারতের নিউলিথিক সংস্কৃতি উত্তর পূর্ব ভারতে নিউলিথিক সংস্কৃতি খুব দেরিতে আবির্ভূত হয় এবং সাধারণত দুই পাঁচ শূন্য শূন্য এক পাঁচ শূন্য শূন্য বিশ বা তারপরেও এটাও প্রাসঙ্গিক যে ভারতের নিউলিথিক সংস্কৃতিগুলি বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্কৃতিতে বিভক্ত এবং তারা বিভিন্ন সময়কালে বিকাশ লাভ করেছিল ইম্পর্টেন্ট নিউলিথিক সাইটস উর্জাহোম জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর ইউনিক রেক্ট্যাঙ্গুলার চপা ডোমেস্টিক ডগস ব্যারেড উইথ দেয়ার মাস্টার্স ইন গ্রাউস Gafkral, Jammu and Kashmir, famous for pit dwelling, stone tools and graveyard in house. Muski, Brahmagiri, Piklihal and Tikkalikota, Karnataka, proof of cattle herding. Pudihal, Karnataka, proof of community food preparation and feasting. Chirin, Bihar, considerable bone implements specially made of antlers, i.e. horns of deer. Balin Valley which is located on the northern spurs of the Vindhyas and middle part of Narmada Valley. All the three phases of Paleolithic age followed by Mesolithic and Neolithic in sequence. Koldia, in Balin Valley, reveals a three-fold cultured sequence of Neolithic, Chalcolithic and Iron Age. Chopani, Mando, Balin Valley, provides earliest evidence of use of pottery. Mergid, breadbasket of Baluchistan, a province of Pakistan, earliest Neolithic site. Evidence of houses built of sun-dried bricks by Neolithic people. Evidence of cultivation of crops like wheat, barley and cotton. Earliest example of dentistry, i.e. drilling of human tooth. Koldia and Mahagara, lying south of Allahabad, have many strata of circular huts along with crude handmade pottery. Also, evidence of rice, this is the oldest evidence of rice cultivation, not only in India but anywhere in the world. Gurutwapurno Neolithic site. Burjahum, Jammu o Kashmir, Anunno Ayoto Khetrakar Helicopter. গৃহপালিত কুকুর কবরে তাদের প্রভুর সাথে সমাহিত কুফকরাল জম্মু ও কাশ্মীর গর্তের বাসস্থান পাথরের হাতিয়ার এবং বাড়িতে কবরস্থানের জন্য বিখ্যাত মাস্কি ব্রহ্মগিরি পিকলিহাল এবং টাকালাকোটা কর্ণাটক গবাদি পশুপালনের প্রমাণ বুদিহাল কর্ণাটক সম্প্রদায়ের খাবার তৈরি এবং ভোজের প্রমাণ চিরন্দ বিহার বিশেষভাবে হরিণের সিং দিয়ে তৈরি উল্লেখযোগ্য হারের সরঞ্জাম 
বেলান উপত্যকা জাবিন্ধের উত্তর দিকে এবং নর্মদা উপত্যকার মধ্যবর্তী অংশে অবস্থিত প্যালিওলিথিক যুগের তিনটি পর্যায় এবং ক্রমানুসারে মেসোলিথিক এবং নিউলিথিক কল্লি হওয়া বেলান উপত্যকায় নিউলিথিক চালকলিথিক এবং লৌহ যুগের একটি তিনগুণ সংস্কৃতির ক্রম প্রকাশ করে চোপানি মাণ্ড বেলান উপত্যকা মৃৎপাত্রের ব্যবহারের প্রাচীনতম প্রমাণ প্রদান করে মেহরগড় পাকিস্তানের একটি প্রদেশ বেলুচিস্তানের রুটির বাস্কেট প্রাচীনতম নিউলিথিক সাইট নিউলিথিক যুগের মানুষদের রোদে শুকানো ইট দিয়ে তৈরি ঘরের প্রমাণ গম বার্লি ও তুলার মতো ফসল চাষের প্রমাণ দন্ত চিকিৎসার আদি উদাহরণ অর্থাৎ মানুষের দাঁত ছিদ্র করা কলদি হওয়া এবং মহাগ্রা এলাহাবাদের দক্ষিণে অবস্থিত অশোধিত হাতে তৈরি মৃৎপাত্র সহ বৃত্তাকার কুড়ে ঘরের অনেক স্তর রয়েছে এছাড়াও ধানের প্রমাণ এটি ধান চাষের প্রাচীনতম প্রমাণ শুধুমাত্র ভারতে নয় বিশ্বের যে কোনো জায়গায় চ্যালকালিথিক এজ কপার স্টোন এজ সি থ্রি থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড বিসি এজ দ্য চ্যালকালিথিক মার্ক দি ইমার্জেন্স অফ দ্য ইউজ অফ মেটাল অ্যালং ওয়ার্ড স্টোন টুলস দ্য ফার্স্ট মেটাল টু বি ইউজড ওয়াজ কপার দো দে অলসো ওকেজনালি ইউজড ব্রংস টেকনোলজিক্যালি দ্য চ্যালকালিথিক স্টেজ লার্জলি অ্যাপ্লাইজ টু দ্য সেটেলমেন্টস অফ ফ্রি হারাপ্পনস but in various parts of country it appears after the end of the bronze harappan culture some chalcolithic cultures are contemporary of harappan culture and some of pre harappan cultures though it is possible to say that most chalcolithic cultures are post harappan chalcolithic jug tamro pathor jug c 3000500520 chalcolithic pathorer hatiarer sathe dhatu byabohorer abirbhav ke chinhito koreche byabohar kora prothom dhatu chilo tama যদিও তারা মাঝে মাঝে ব্রঞ্জ ব্যবহার করত প্রযুক্তিগতভাবে চ্যালকলিথিক পর্যায়টি মূলত প্রাক হরপ্পাদের বসতিতে প্রযোজ্য তবে দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্রঞ্জ হরপ্পা সংস্কৃতির অবসানের পরে এটি আবির্ভূত হয় কিছু চ্যালকলিথিক সংস্কৃতি হরপ্পান সংস্কৃতির সমসাময়িক এবং কিছু প্রাক হরপ্পা সংস্কৃতির সমসাময়িক যদিও এটা বলা সম্ভব যে বেশিরভাগ চ্যালকলিথিক সংস্কৃতি হরপ্পা পরবর্তী ওয়ে অফ লাইফ অ্যান্ড মেন ক্যারেক্টারিস্টিক্স The Chalcolithic people subsisted on agriculture and cattle rearing, besides practicing hunting and fishing. The people of the Chalcolithic phase produced wheat and rice as their staple, bajra, several pulses such as lentil, black gram, green gram, and grass pea, while those living in eastern regions lived on fish and rice. They practiced mow slash burn or jhum cultivation. However, neither the plow nor the hoe has been found at any site of this period. It is pertinent to note that major parts of the sculpture flourished in the zone of black soil, useful mainly for growing cotton. B. They domesticated cows, sheep, goats, pigs and buffaloes and hunted deer but were not acquainted with horses. They cooked their food and ate beef too. However, quite interestingly, the domesticated animals were slaughtered for food and not milk for dairy products, this practice still continues among the gaunt people of Buster. C. They used different types of pottery. of which black and red pottery and ochre curd pottery ocp were the most popular this was made using the potter's wheel and was painted with white line design equally interesting is the fact that female potters did not use the potter's wheel only men did d they were characterized by rural settlements and were not acquainted with burnt brick and generally lived in thatched houses made of mud bricks their economy was a village based economy also One can note the beginnings of social inequalities in Chalcolithic societies, as chiefs who lived in rectangular houses dominated others who lived in round huts. A. Their villages were small, with huts close to each other. People lived in rectangular and circular houses with mud walls and thatched roofs. Most of the houses were single-roomed but some had two or three rooms. F. Small clay images of earth goddesses have been found from Chalcolithic sites. It is thus possible to say that they venerated the mother goddess. The bull was probably the symbol of their religious cult based on stylized bull terracottas of Malwa and Rajasthan. G. Chalcolithic people were fond of ornaments and decoration. The women wore ornaments of shell and bone and carried finely worked combs in their hair. They manufactured beads of semi-precious stones such as carnelian, steatite and quartz crystal. H. The Chalcolithic era people were expert coppersmiths. They knew the art of copper smelting and were good stone workers as well. They knew spinning and weaving too. However, they did not know the use of writing. High infant mortality was very high among Chalcolithic people, 
as evident from the burial of a large number of children in western Maharashtra. Chalcolithic settlements have been found in southeastern Rajasthan, western MP, western Maharashtra, as well as other parts of southern and eastern India. There are definite regional differences in terms of cereals produced and consumed, pottery made, and so on. For instance, eastern India produced rice, whereas western India cultivated barley and wheat. In Maharashtra, the dead were buried in the north-south direction, whereas in southern India they were buried in the east-west direction. In eastern India, fractional burial was practiced. Chibondhara ebang prodhan boishishto. Ko, chalkolithik lokera shikar o majghara ronushiloner pasapashi krishi o gobadi poshu palone jibika nirbah korto. Chalkolithik porbe lokera tader prodhan khaddo hishabe gom ebang chalutpadon korto, bajra, bivino dal jamun moshur dal, kalo chula, shobu chula ebang ghash motor, jokhun purban chole boshobash karira mach ebang bhate jibon japon korto. তারা বেশি স্ল্যাশ বার্ন বা ঝুম চাষের অনুশীলন করত তবে এই সময়ের কোনো স্থানে লাঙল বা কোদাল পাওয়া যায়নি এটি লক্ষণীয় যে এই সংস্কৃতির প্রধান অংশগুলি কালো মাটির অঞ্চলে বিকাশ লাভ করেছিল প্রধানত তুলা চাষের জন্য দরকারি খপ্তারা গরু ভেড়া ছাগল শুকর ও মহিষ পালন করত এবং হরিণ শিকার করত কিন্তু ঘোড়ার সাথে পরিচিত ছিল না তারা তাদের খাবার রান্না করেছিল এবং গরুর মাংস খেয়েছিল যাই হোক বেশ মজার বিষয় হল গৃহপালিত পশুগুলিকে খাবারের জন্য জবাই করা হতো এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যের জন্য দুধ খাওয়ানো হতো না বস্তরের গুণদের মধ্যে এই প্রথা এখনও চালু রয়েছে তারা বিভিন্ন ধরনের মৃৎপাত্র ব্যবহার করত যার মধ্যে কালো এবং লাল মৃৎপাত্র এবং বেরুয়া রঙের মৃৎপাত্র ও সিপি ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয় এটি কুমারের চাকা ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছিল এবং সাদা লাইনের নকশা দিয়ে আঁকা হয়েছিল একইভাবে মজার বিষয় হল যে মহিলা কুমোররা কুমোরের চাকা ব্যবহার করত না শুধুমাত্র পুরুষরা ব্যবহার করত তারা গ্রামীণ জনবসতি দ্বারা চিহ্নিত ছিল এবং তারা পোড়া ইটের সাথে পরিচিত ছিল না এবং সাধারণত মাটির ইটের তৈরি খড়ের ঘরে বাস করত তাদের অর্থনীতি ছিল গ্রামভিত্তিক অর্থনীতি এছাড়াও চালকলিথিক সমাজে সামাজিক বৈষম্যের সূচনা লক্ষ্য করা যায় কারণ প্রধান যারা আয়তাকার বাড়িতে বসবাস করতেন তারা গোলাকার কুড়ে ঘরে বসবাসকারী অন্যদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতেন উমুক তাদের গ্রামগুলি ছোট ছিল একে অপরের কাছাকাছি কুড়ে ঘর ছিল মাটির দেয়াল অক্ষরের ছাদ বিশিষ্ট আয়তাকার ও বৃত্তাকার বাড়িতে মানুষ বাস করত বেশির ভাগ ঘরই ছিল একক কক্ষ বিশিষ্ট কিন্তু কিছু ঘর ছিল দুই বা তিনটি এফ চালকলিথিক সাইট থেকে মাটির দেবীর ছোট ছোট ছবি পাওয়া গেছে এইভাবে বলা যায় যে তারা মাতৃদেবীকে পূজা করত সারটি সম্ভবত তাদের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতীক ছিল মালোয়া এবং রাজস্থানের স্টাইলাইজ সার পোড়ামাটির উপর ভিত্তি করে ছ চালকলিথিক লোকেরা অলঙ্কার এবং সাজসজ্জার প্রতি অনুরাগী ছিল মহিলারা খোল এবং হাড়ের অলঙ্কার পরতেন এবং চুলে সূক্ষ্মভাবে কাজ করা চিরুনি বহন করতেন তারা কার্নেলিয়ান স্টেটাইট এবং কোয়ার্ট ক্রিস্টালের মতো আধা মূল্যবান পাথরের পুঁতি তৈরি করেছিল চ চালকলিথিক যুগের লোকেরা ছিল বিশেষজ্ঞ তামাকার তারা তামা গলানো শিল্প জানত এবং ভালো পাথর শ্রমিকও ছিল তারা স্পিনিং এবং বুননও জানত তবে তারা লেখার ব্যবহার জানতেন না আই চালকলিথিক লোকেদের মধ্যে শিশু মৃত্যুর হার খুব বেশি ছিল যেমনটি পশ্চিম মহারাষ্ট্রে প্রচুর সংখ্যক শিশুকে কবর দেওয়া থেকে স্পষ্ট দক্ষিণ পূর্ব রাজস্থান পশ্চিম এম পশ্চিম মহারাষ্ট্র পাশাপাশি দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের অন্যান্য অংশে চালকলিথিক বসতি পাওয়া গেছে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত খাদ্যশস্য মৃৎপাত্র তৈরি ইত্যাদির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আঞ্চলিক পার্থক্য রয়েছে উদাহরণস্বরূপ পূর্ব ভারত ধান উৎপাদন করত যেখানে পশ্চিম ভারত বার্লি এবং গম চাষ করত মহারাষ্ট্রে মৃতদের উত্তর দক্ষিণ দিকে কবর দেওয়া হয় যেখানে দক্ষিণ ভারতে তাদের পূর্ব পশ্চিম দিকে কবর দেওয়া হয় পূর্ব ভারতে ভগ্নাংশে কবর দেওয়ার প্রচলন ছিল ইম্পর্টেন্ট চ্যালকালিথিক সাইট আহার বনাস ভ্যালি রাজস্থান পিপল প্র্যাকটিস স্মেল্টিং এন্ড মেটোলজি লিভড ইন স্টোন বিল্ট হাউসেস গিলুন্ড বনাস ভ্যালি রাজস্থান সেল দম ইউজ অফ বার্নড ব্রিক্স দিবাসা জোরবে মহারাষ্ট্র এন্ড এরেন এম পি নন হারাপন কালচার নভডাটোলি Cultivated almost all food grains. Damabad, 
Largest Jorway culture site in Godavari Valley famous for recovery of bronze goods such as bronze rhinoceros, elephant, two-wheeled chariot with a rider and a buffalo. Tsangong, Inamgao and Nasik, Maharashtra, large mud houses with ovens and circular pit houses. Kayata, MP, mud plastered floors. Pre-Harappan elements in pottery along with copper objects with sharp cutting edges. Malwa, MP, richest chalcolithic ceramics. Spindly worlds. Non-Harappan culture. Chirind, Senur, Sonpur, Bihar, Mahishdal, West Bengal, prominent sites in these concerned states. Murutkapurno Chalcolithic site. Ahur Bon Shopatka, Rajasthan, Manush Bondho, Dhatu Vidar, Chorcha Kurto, Pathore, Toiri, Barite, Bas Kurto. Milund, Ban Shopatka, Rajasthan, Porai, Kodachi, Babohar Korahoi. Nevasha, Joroe, Maharashtro, Ebongeran, MP, Ohoropa, Shamskriti. Nugdatoli, Rai Shop, Haddo Shosho, Chash Korahoi. Taimabad, Godabori, Upotokar, Shopche, Boro Joroe, Shamskriti, Stan, Bronjer, Gondar. Hati, Shawari o Mohish Shah Dui Chakar Rothir Moto Bronze Shamugri Udhare Jono Bikato. Shungao, Inamgao Ebong Nasik, Moharashtro, Chula Ebong Brittakar Pidhor Shah Boro Matir Ghor. Kaitha, MP, Matir Plaster Koramese. Gritpatre Prak Horopa Upadan Ebong Dharalo Cutting Pranto Shah Tamar Bostu. Marua, MP, Shopche Dhoni Chalkolithic Ceramic. Spindoli Holes. O Horopa Shamskriti. Chirando, Senwar, Shonpur, Bihar, Mohishodol, Poschimbongo, A. Shamslisto Rajoguli, Bishisto Stan. Ekane, A. Chapter T. Sheshkorlam. Oroboti, Video Te Amara Porre, Chapter Porbo.